యా వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్టిక్స్లో భాగంగా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రిమైండర్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది కొన్ని మోడల్స్ చూసాం ఈ వీడియోలో మరికొన్ని మోడల్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని లాస్ట్ ఫైనల్ మోడల్స్ చూసేస్తే మీరు రిమైండర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్న ఇలాంటి ప్రశ్న అయినా మీరు ఈజీగా చేసే అంత ఎలిజిబిలిటీ అయితే వస్తుంది సో డెఫినెట్గా వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి లైక్ చేయండి నచ్చితే షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే సో రైట్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏ విధంగా డిస్కస్ చేసామండి రిమైండర్ ఎప్పుడైనా కానీ మైనస్ వన్ ఫామ్లో కన్నా లేదా ప్లస్ వన్ ఫామ్లో కన్నా తీసుకొచ్చే వరకు చేయాలి అనేది మనం చూసాం రిమైండర్ మైనస్ వన్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఉండాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో ఇక్కడ మరి సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ లాస్ట్ వీడియోలో ఎలాంటి మోడల్ చూసాం సిక్స్టీన్ బై సెవెంటీన్ లేదా ఎయిటీన్ బై సెవెంటీన్ ఇలాంటి మోడల్స్ అనేది మనం బేసిక్ మోడల్స్ మనం చూడడం జరిగింది మరి ఇక్కడ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఉంది మరి ఇక్కడ వన్ అనేది రిమైండర్ కనబడట్లా మరి ఏం చేయాలి అనేది చూడండి క్లియర్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి సో సెవెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఈ విధంగానే కదా సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ టర్మ్స్ బై ఫిఫ్టీన్ సో దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ ఒక స్క్వేర్ టర్మ్స్ కానీ లేదా క్యూబ్ టర్మ్స్ కానీ తీసుకుందాం సెవెన్ స్క్వేర్ తీసుకుందామండి నేను ఎక్కువ స్ట్రైన్ అవ్వదలుచుకోలేదు సెవెన్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే క్యూబ్ తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని అంతా చేసే అంత ఓపిక లేదు అనుకోండి నాకు సో సెవెన్ స్క్వేర్ తీసుకుందాం దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు టూ పవర్ సెవెన్ పవర్కి టూకి మళ్ళీ ఇంకొక సెవెన్ వేసుకోవచ్చు ఎక్స్ పవర్ ఎం వోల్ పవర్ ఎన్ ఈ ఫార్ములాలోకి రాసుకున్నా నేను అప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఎం ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇవి తెలుసు కదా మీకు రైట్ సో ఇప్పుడు సెవెన్ పవర్ టూ ఓల్ పవర్ సెవెన్ అంటే టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ పవర్ ఫోర్టీన్ వరకే రాసుకున్నాం మరి ఇంకొక సెవెన్ కావాలిగా బై ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఏమైంది ఫార్టీ నైన్ పవర్ సెవెన్ అయింది ఇంటూ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీ నైన్ రైట్ రైట్ ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ ఎటు వెళ్ళింది ఫార్టీ నైన్ పవర్ ఫార్టీ నైన్ పవర్ సెవెన్ అయింది ఫార్టీ నైన్ పవర్ సెవెన్ అయింది ఇంటూ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇదే కదా అండి స్టెప్లో అయింది సో మరి ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ తోటి మన ఫిఫ్టీన్ తోటి ఫిఫ్ ఫార్టీ నైన్ని డివైడ్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ రిమైండర్ వచ్చింది సో ఫోర్ పవర్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఫోర్లో ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్కి దగ్గరలో కనిపిస్తూ ఉందంటే ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఎస్ వన్ రిమైండర్ వచ్చింది మనకు సరిపోతుంది అక్కడ ఆపేసేయచ్చుగా ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ కదా అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ దీన్ని సెవెన్ ఉంది కనుక ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్ ఫోర్ పవర్ సిక్స్ రాసుకున్నాం ఇంకొక ఫోర్ ఉండాలి కనుక ఫోర్ రాసుకున్నాం ఇది వరకు సెవెన్ ఉంది కనుక సెవెన్ రాసుకున్నాం సో రైట్ ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ ఏమొచ్చిందండి ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ అంతే కదా సిక్స్టీన్లో ఫిఫ్టీన్ తోటి రిమైండ్ చేస్తే వన్ క్యూబ్ వచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది అగైట్ సెవెన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్కి ఫిఫ్టీన్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ కంటే పెద్దగా ఉంది కనుక మళ్ళీ ఒకసారి డివైడెడ్ బై చేసుకోవచ్చుగా మనం ఫిఫ్టీన్ వన్ సార్ ఫిఫ్టీన్ రిమైండర్ ఎంత థర్టీన్ సో దీని యొక్క ఆన్సర్ రిమైండర్ థర్టీన్ సో నువ్వు ఇక్కడ స్క్వేర్ దగ్గరనే ఆపొచ్చేసారు అంటే కాదు నువ్వు క్యూబులు చేసుకుంటే చేసుకో ఫోర్లు చేసుకుంటే చేసుకో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడొద్దు అనుకుంటే స్క్వేర్ దగ్గర ఆపేస్తే మనకి బెస్ట్ ఒక స్టెప్ ఎక్కువ అయినప్పటికీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో ఇది కూడా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ని సెవెన్తో డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకి సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఫోర్ రిమైండర్ కనిపిస్తూ ఉంది ఫోర్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో మరి ఫోర్లో ఎక్కడైనా సెవెన్కి దగ్గరలో వచ్చేది ఉందా మైనస్ వన్ కానీ లేదా ప్లస్ వన్ కానీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ టూ వస్తుంది కాదు ఫోర్ క్యూబ్ తీసుకుందాం ఫోర్ 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 క్యూబ్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెన్లో ఏమన్నా ఉందా సెవెన్ నైన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ పైన సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది కింద సిక్స్టీ త్రీ వన్ రిమైండర్ వచ్చిందిగా అంటే ఫోర్ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు కదా దీన్ని ఫోర్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎయిట్ రాసుకుంది ఎందుకంటే ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ 
సో ఈ విధంగా అంటే నువ్వు స్క్వేర్ దగ్గర ఆపుకున్నా ఏం కాదు క్యూబ్ దగ్గర ఆపుకున్నా ఏం కాదు ఎక్కడైనా నీకు రిమైండర్ వన్ వచ్చే వరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సో దీన్నే మనం ఎంతసేపు క్యూబ్లో చేసాం ఎక్కువగా స్ట్రైట్ అవ్వకుండా నేను స్క్వేర్ దగ్గరనే ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నా మరి స్క్వేర్ దగ్గర ఆపేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో నేను ఒక స్క్వేర్ దగ్గరనే ఆపుతున్నా సార్ అనుకో ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంటూ టువెల్వ్ రాసుకోవచ్చు కదా ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకొక ఫోర్ బై సెవెన్ అప్పుడు ఏమైంది సిక్స్టీన్ పవర్ టూ ట్వెల్వ్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ మళ్ళీ ఒక టూ రిమైండర్ వచ్చింది టూ పవర్ టూ బై ఫోర్ బై సెవెన్ నాకు టూ టూ క్యూబ్స్ టూ ఫోర్లు అన్నీ ఈజీ కనుక మనకి టూ క్యూబ్ ఎయిట్ వస్తూ ఉంది అంటే దీన్ని టూ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు ఓల్ పవర్ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు ఇంటూ ఫోర్ రాయచ్చు బై సెవెన్ ఇక్కడ రిమైండర్ ఏమొచ్చింది వన్ వచ్చింది అంటే వన్ ఇంటూ ఫోర్ బై సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫోర్ బై సెవెన్ రిమైండర్ ఏమొచ్చింది ఫోర్ వచ్చిందిగా సో సేమ్ అక్కడే వచ్చిందిగా అంటే అక్కడ క్యూబులు తీసుకున్నా నువ్వు నీకు ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఎక్కువ అయిపోయింది అంతేగాని నీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో మీరు నాకు మళ్ళీ క్యూబ్లు ఫోర్ల ఇక్కడ వరకు చేయాలనేది మీకు ఇబ్బంది పెట్టకూడదు సో మీరు స్క్వేర్ దగ్గర ఆపుకున్నా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది కనుక మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫోర్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ అంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఫోర్ స్క్వేర్ రాసుకుంటావా ఫోర్ క్యూబ్ సో ఇంతసేపు చేసాము కదా ఈ ప్రశ్న యా ఆల్రెడీ చేసాము అనుకుంటా ఇది క్వశ్చన్ రైట్ చేయలేదు చేయలేదు సారీ చేయలేదు ఫోర్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో ఫోర్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ ఓల్ పవర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ రాసుకోవచ్చుగా సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ బై సెవెన్ సెవెన్ నైన్ జా సిక్స్టీ త్రీ ఇక్కడ వన్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఫోర్ సో ఇదే విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి కొన్ని మోడల్స్ ఎక్కడైనా చూసి ప్రీవియస్ బుక్స్లో కానీ ఏమైనా చూసి మీరు చేసినట్లయితే మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ పవర్ ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ సో ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ ఏమొచ్చిందండి మూడు వంబులు ఇరవై నాలుగు రెండు మూడు తొమ్ములు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు రిమైండర్ ఎంత ఇరవై ఆరు ఉంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ వచ్చిందిగా మైనస్ వన్ పవర్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ పవర్లో ఆర్డ్ నెంబర్ బేసిక్ సంఖ్య ఉంది అంటే మైనస్ అవుతుంది వన్కి వన్నే అవుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ ఉన్నప్పుడు రిమైండర్ అది కాదు కదా మైనస్ వన్ రిమైండర్ అని చెప్పుకున్నా కానీ దాన్ని కన్సిడర్ చేయలేం కదా సో త్రీ మైనస్ వన్ టూ కదా టూ కదా కరెక్ట్ సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ అనేది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చూడండి మూడు ఎంబుల్ ఇరవై నాలుగు రెండు అంటే ఇది నిశేషంగా భావించబడాలంటే ఎంత కలపాలి వన్ కలపాలి అంటే మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎంత తక్కువ ఉంది మైనస్ వన్ తక్కువ ఉంది మైనస్ వన్ తక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది కనుక మైనస్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి త్రీ నైన్ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది నిశేషంగా భావించబడాలి దానికంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉంది అందుకే ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఒకటి తక్కువ ఉంది మైనస్ వన్ ఓకేనా సో అందుకే ఆ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫార్టీ త్రీ పవర్ ఎయిటీ సిక్స్ బై ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ అంటే త్రీ పవర్ ఎయిటీ సిక్స్ రాసుకోవచ్చు బై ఫైవ్ వచ్చింది ఫస్ట్ స్టెప్లో సో దీంట్లో మనకి ఇంకేమన్నా దగ్గరలో ఉందా త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ అంటే మైనస్ వన్ వచ్చింది కనుక త్రీ స్క్వేర్ రాసుకుందాం త్రీ స్క్వేర్ పవర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉంది అంటే త్రీ స్క్వేర్ పవర్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ టూ ఎయిటీ సిక్స్ బై ఫైవ్కి ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఏమైంది నైన్ పవర్ ఫార్టీ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే మనకి కావాల్సిన దానికంటే రిమైండర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది వెరీ గుడ్ ఫార్టీ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ రిమైండర్ వచ్చింది మైనస్ వన్ రిమైండర్ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఫార్టీ త్రీ పవర్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఉంది అనుకోండి సెవెన్ బై ఫైవ్ లేదా త్రీ మైనస్ సిక్స్ ఇలాంటివి కొన్ని ట్రై చేయండి ఇలాంటి మోడల్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసి రిమైండర్ టాపిక్స్ అనేది క్లోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే